Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos al programa de Misión Joven. Feliz domingo para todos. Feliz domingo de Ramos. Brothers and sisters in Christ, welcome to Misión Joven. Can you believe that we are right now Palm Sunday, Sunday. 2023? <laughs> <laughs> Time flies, Mike. Welcome. Yes, another week. Our Lord is risen. Looking forward to that. Indeed, <laughs> indeed. So tonight's, talk, tonight's topic is about the last three words of Jesus on the cross. Yeah. So it's going to be a very deep a uh, very deep program tonight to, to meditate and reflect on. Hermanos y hermanas, todos nosotros odiamos el tema de esta noche es sobre las últimas tres palabras de Jesús en la cruz. Tenemos mucho que reflexionar y meditar. So we're going to start once again with the sign of our faith in the name of the Father and the Son and the Holy, Holy Spirit. Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this uh, program, for this, uh, for this show that you have put on in our hands. We ask you, Lord, that you bless my brother Mike, who is serving you full time by doing you by doing the the acts of charity that is to proclaim your word in mission joven we ask you to bless him his job his family his children lord tonight's program we dedicate especially to those people who are in need who are still in despair who are still looking for the truth and what better way to find jesus in this talk within the topic of tonight the last three words of jesus on the cross we pray for our for pope francis for the whole catholic church for everybody who right now is wondering if God really exists or if God is just, it's just an idea. We know, Lord, that you have put this program into our hands so that everything that we say tonight is for us to extend the kingdom of heaven and the goodness of the gospel. And we welcome our mother in heaven, the Virgin Mary, by saying all together, Hail, Hail Mary, Mary, full of grace, grace, the Lord, Lord is with thee. thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mike, ready to go? Yeah, you know, you think that, you know, on your last breaths, the, like, the most important words you'd want to say were the ones you want to speak. And that's what we're going to find out today is, you know, Jesus, very painful to speak, and so we're going to find out what his last words are and the, and the gravity, the, you know, the, the care that he exudes for mankind. Dice, hermano, que los, vamos a meditar las, las, las últimas tres palabras de Jesús en la cruz. Su último, su último suspiro es cuando él dice cosas, las palabras más profundas aún para, que, para la redención humana y para que todos podamos eh, reflexionar y meditar profundamente. So with our first reading, we're going to start with the Psalm, Psalm 42. Yeah. Psalm 42, verses 1, verses 1 to 4, Psalm 42, Salmo 42, versículos del 2 al 4, Salmo 42, del 1 al 4, but we're going to meditate on I thirst, estoy sediento. Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios, entre ritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. As a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O oh God. I thirst for you, the living God. When can I go and worship in your presence? Day and night I cry, and tears are my only food. All the time my enemies ask me, Where is your God? My heart breaks when I remember the past, when I went with the crowds to the house of God and led them as they walked along, a happy crowd, singing and shouting, Praise to God. The word of the Lord, thanks be to God. Uh, this is, I, uh, the psalmist writes this when he's in exile from, from Jerusalem. In other words, he really has, a, really has a longing to be back at the temple. Yeah. And that's how I feel in Lent right now. I just have a longing to you know, see the resurrected Christ, but it's not there yet. I mean, we, we've got a, l a little bit of ways to go. And so he's really looking to go to the temple. And in and, and my personal prayer life, during Lent, I always pray the sorrowful mysteries. Yeah. I am tired of playing 
praying the sorrowful mysteries. <laughs> I want some joy, you know? And so I, I just keep hanging on and keep hanging on. And that's what this is. This is really preparing us. This is preparing our hearts for the great celebration next week, you know, come Holy Saturday and Easter Sunday when our Lord has overcome death. But we just got to hang on a little bit more. Dice el hermano que aquí nos habla de la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el exilio y el salmista está, está pensando y, y uh, eh, con, la, con la esperanza de regresar de nuevo al templo de Dios, de regresar a adorar a Dios. Y esto lo, lo que le recuerda al hermano, a nuestro hermano es que él está en este momento siempre haciendo los, los misterios dolorosos en sus oraciones. Y llega un momento que espera en su corazón, espera en su alma, con la alegría del espiritual de poder, poder celebrar a un Cristo resucitado. Y sabemos que, sabemos que ya el próximo domingo lo, es, es, es la gran fiesta, la fiesta de la gran Pascua y el domingo de la resurrección. Pero como católicos estamos esperando ese día con tantas ansias de poder una vez más gritar a, todos juntos que Cristo ha resucitado. Yeah, I mean, and so just like the, the psalmist talks about, my tears are the only thing that sustains me. And it's just like Jesus on the cross saying, you know, why have you forsaken me? God will answer in his own time. And he's going to answer when it's the maximum benefit to us. So we just have to be patient with God. We have to long for God. And that's what's coming up next week for us. Dice el hermano que aquí podemos pensar, dice que nos habla que las, las lágrimas bajan sobre su rostro. Y es Cristo Jesús resucitado. Jesús, Cristo Jesús en la cruz. Diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero como dice el hermano, vamos a esperar con tantas ansias, con tantas ganas, ese momento, el domingo, de la fiesta de Pascua y el domingo de la resurrección. Ya falta poco. Mm -hmm. Yeah, I think uh, ready to move on. So our next reading is the book of Revelation. The book of Revelation, chapter 22. <laughs> the very end of Revelation. Yes. <laughs> verse 17. We're going to meditate on the ch chapter 22, verse 17. El, el, el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. El libro del Apocalipsis, el, el último libro de la Biblia, el libro 20, capítulo 22, versículo 17, nos dice lo siguiente. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven, y el que escuche, diga, ven, y el que tenga sed y quiera, venga y tome el agua de la vida sin que le cueste nada. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. The Spirit and the Bride say, come. Everyone who hears this must also say, come. Come, whoever is, is thirsty, accept the water of life as a gift. Whoever wants it, the word of the Lord, thanks be to God. So this is this is Jesus actually talking, saying like, I mean, so this is, I, I know we're suffering right now. We have a, a one more week of Lent, one more week of introspection. But really Jesus is, is like calling us, egging us on, saying, come, I want you. Yeah. You know, I welcome you. Exactly. And he says, I am the living water. And we're going to find out in the next passage when he talks about the living water for the first time and the woman at the well is somewhat confused. Give me this, give me this living water. We want this living water. And so we've got a, a most welcome. Here it is, the very end of the Bible. You know, the very last thing that, that's, you know, of, of God's gift to us. And you're saying, welcome. Dice, hermano, que este es el Cristo agonizante. El Cristo que está en esa agonía. Que está sediento de ti, sediento de mí. Que nos está esperando con los brazos abiertos. Que nos dice, bienvenidos. Vengan a mí, vengan a mí. Y ese Cristo, ese Cristo que estamos todos juntos aquí, el hermano y yo estamos en, ya cerca al último domingo de cuaresma, el próximo domingo, para que cuando Jesucristo resucite nos diga, bienvenido, vengan a mí, que los espero con los brazos abiertos. Como dijo el hermano, eso es el, el agua de la vida, este es el agua de la vida, es lo que Cristo nos quiere dar a ti y a mí. Y lo estamos esperando con tantas ansias, justamente para el último domingo que viene el próximo domingo de cuaresma, en este tiempo de cuaresma. Y finalmente, como dice bien el hermano, eh, vamos a ver el próximo pasaje, la lectura bíblica de cómo se encuentra con esta mujer y esta mujer queda confundida, pero Jesús le dice que él en la vida y que esa, esa, esa agua él la quiere beber a, todo, a todas las personas. You know, one of the things I, I like about this is, is basically if you're thirsty, come forward. Well, you have to be thirsty first. You have to, you have to seek the word. God's always calling you, yeah. but you have to open the door. You have to take the first step. So if you're thirsty, if you want this, that you have an open invite here. Dice hermano que Cristo, Cristo toma el primer paso. Él nos dice, ven, estoy sediento de ti. Pero la única manera que podamos venir a Él es que usted y yo tomemos ese, esa decisión. Le damos la puerta del corazón y vengamos con un corazón sencillo y humilde hacia Jesús. 
Él nos abre la puerta. Él nos dice, vengan, vengan. Aquí estoy esperando por ti, porque te amo. You know, and this invitation, I mean, it's not only from Christ, but it's from, it says the Spirit and the Bride. And so obviously we talk about the Spirit being the Holy Spirit, but you're like, well, what's the Bride? And really the Bride of Christ is the Church. I mean, it, it is the Catholic Church calling us. I mean, e even if you're really not a, a regular Church, you know, uh, you know, attendee, Easter Sunday is just so, so special. So please make an effort to, to that welcoming call to listen and take in the living water. Dice el hermano que es, nos habla del Espíritu y, le, y, la, y la esposa. Y la esposa es la iglesia. Y esa iglesia somos usted y yo. Y aunque quizás no, no, sea, no seamos una, una persona que vamos, vamos eh, a menudo a la, a la iglesia, al templo, pues este domingo que viene, que viene el domingo de resurrección, hagamos el esfuerzo de estar presente porque Cristo está sediento de ti y está listo para recibirte de nuevo en su casa. La iglesia católica te invita, te invita a la fiesta de la Pascua y al domingo de resurrección. You know, everyone knows the expression, the best things in life are free. You know, and, and here it is. I mean, they're, they're, here's God saying, welcome. I am, I am the oasis. I am the refreshment. I am the living water. I have the spirit. We have the church to help you in all the sacraments. Come. Dice hermano que el, es, aquí Dios nos está diciendo que no, él es, nos, nos provee el, el agua de vida. Es el Espíritu Santo. Es el oasis. ¿Verdad? Que nos está dando y nos dice, esta es mi iglesia, ven, ven. What? Yeah, move on, please. Okay. Yep. So now we go to, to explain about the living water. We want ah, to yes. go to the Gospel of John. And the Gospel of John. I love John. The Gospel I of John, John. Chapter, chapter 4, verses 13 to 14. Yep. Gospel of John, chapter 4, verses 13 to 14. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículo del 13 al 14. Capítulo 4, del 13 al 14. Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesus answered, Those who drink this water will get thirsty again, but those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring which will provide them with life-giving water and give them eternal life. The gospel of the Lord, Lord praise to you, Lord Jesus Christ. Yep. <laughs> you know, I, I love how the woman, you know, the woman says, I mean, she's obviously thinking of just regular H2O, right? You know? <laughs> <laughs> and, and, and Jesus, and, and, and you know, because they're at the well, right? You, you know, what, what would you expect? So she's expecting H2O, and he's on a higher plane, right? And he's talking about the eternal life. I mean, the eternal word, eternal water. And, and it's just, lo I, just, I just love the play on words here. But what, really what he's saying is like, you know, life passes, right? You want to be around for eternity. You do not want to be around for, okay, I appreciate the 80 years or so I may have on earth here, you know, but you want to be around for eternity, which is 80 times 80 times 80, I mean, forever. And so he's got, he is this, he is this life-giving word. We just have to freely take him in. Dice hermano que esta, palabra, esta, esta agua de vida es la eterna palabra de Dios. Es son los sacramentos de la iglesia. Pero aquí Jesús le está dando a estas mujeres y ella piensa que le está dando agua, agua regular, que en química se llama H2O, en química H2O. Pero Jesús le ofrece, le ofrece el, el, la vida, el agua de la vida. Dice hermano que la vida pasa, la vida pasa. Y posiblemente podamos vivir hasta 80 años o más. Y lo, y lo ofrecíamos a diario un día más de vida que Dios nos ofrece. Pero lo que Jesús le ofrece a esta mujer y, le ofrece, y, nos, y te ofrece a ti y nos ofrece a mí es esta agua de vida para la vida eterna. O sea, que vivamos para siempre con esa agua de Jesús. Siempre presente con el agua de Jesús. You know, I mean, our human body needs food and water. We, I mean, we know that. But our soul depends on, the, on really the sustenance that Jesus gives us. He will give us the energy, the food, everything we need for eternal life. We just 
can't get bogged down in our daily life. You know, we have to, to the best of our ability, to make God and make Jesus the center of your life. I mean, I, we all got jobs doing all that, but how we do that, you know, do we say, yes, I did a good job and I did it for, I did it for a good cause, I did it for Jesus. I wanted to do the best I could. If we continue to do, make Jesus the center of our life, to, to do things and essentially, you know, say, I mean, it's almost, it's almost like stealing if you go to work, but then you don't really go to work. You know, the quiet quitting type thing. It's just like, are you giving it your best effort? Go to Jesus. He is giving his best effort for us, and he's welcoming us with this life-giving water. Dice el hermano que aquí vemos algo muy profundo. Es, aunque usted y yo tenemos las vidas muy ocupadas, sí, tenemos el empleo, tenemos que trabajar para sobrevivir, sí, nuestro cuerpo nos pide, nos pide comida, nos pide agua, Jesús nos está hablando de que nuestro, nuestra alma necesita de esa agua de vida. Y esa agua de vida que Jesús nos quiere dar. Pero sabemos que, que aunque llevamos una vida muy ocupada, tenemos que hacer lo mejor que podamos de poder acomodar, acomodar en nuestro, en nuestro, en nuestro diario vivir, acomodar lo, lo mejor que podamos, es acomodar esa que podamos pasar tiempo, tiempo con Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su palabra, como dijo el hermano al principio, en, en la antigua lectura, eh, hace, eh, hace unos minutos dijo que podamos pasar tiempo con los sacramentos, que podamos, podamos realmente pasar tiempo con Jesús. Y porque lo que queremos es como que, eh, dice que lo, 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 lo mejor es, lo, es, lo, es, lo, es gratis, como dijo una frase del hermano en inglés, pues vamos a la frase, lo, lo, lo mejor es gratis, pues Jesús nos quiere dar esa vida, de, esa agua de vida, y nos la quiere dar gratis, está presente. Pero es cuestión de que usted y yo hagamos tiempo para pasar tiempo con Jesús y le demos y que dejemos que Jesús realmente sea el centro, el centro de nuestra vida. You know, I love the imagery of a spring. I mean, when you think of a spring, you think of something that it's just there. It's 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 always flowing. It's refreshing. You, yeah, I mean, and and if and if you think of Jesus's care for us, it's always there. It's always refreshing. It's always supportive. He's always behind us. Why wouldn't we want that? Dice el hermano que cuando él piensa, piensa sobre los manantiales de agua de vida. ¿Qué es un manantial? Es, 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 es un torrente de agua que está allí y que, y que fluye, fluye, fluye de una manera que como agua cristalina. Que está allí y que fluye, fluye y que se derrama. Y ese Jesús mismo nos da la, la idea de que Él siempre está presente en nuestra vida. Que Él quiere derramarse en ti y en mí que Él quiere estar contigo siempre, que Él quiere sostenerte, que Él quiere, quiere darte esa agua de vida. Y Él me da una pregunta, ¿por qué no querer esa agua de vida? Yeah. Okay. Uh, yeah, ready to move on. Yeah. So now we go to chapter, uh, John, Gospel of John, chapter 19. Yeah. And the Gospel of John, chapter 19, verses 28 to 30. Gospel of John, chapter 19, verses 28 to 30. Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo del 28 al 30. Juan capítulo 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Yeah, this is the end of John. This is, this is the crucifixion. Okay. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro de, lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Para el Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, Jesús knew that by now everything had been completed. And in order to make the scripture come true, he said, I am thirsty. A bowl was there, full of cheap wine. So a sponge was soaked in the wine put on a stalk of hyssop and lifted up to his lips. And Jesus drank the wine and said, It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. 
the word of the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Um, this is just before he um, he says to Mary, Mary, there's your son. Really, which was really dedicating Mary to all of us. I mean, he was, he was really pointing to John. Right? Really, Mary's just been dedicated to all of us. And then John was given the job of the tasking of taking care of Mary. And and what I what I what I get from this is he says, I am thirsty. He, he's really, I feel like he's talking about me because I am thirsty for the rule of God. I am thirsty for Jesus to bestow his blessings upon us. I am thirsty to follow Jesus because I know it's the right thing to do. I'm thirsty to try to do my best for Jesus. And it, 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 just, it just makes me want to, you know, I, I just makes me want to do better, do the best I can for, really, to, to, to give my utmost for his highest, so to speak. Mm -hmm. hermano, que aquí vemos que antes que Jesús pronunciara estas palabras, él había entregado a la iglesia, a Juan, a Juan su apóstol, a su madre María. Nos daba prácticamente la entrega de María a su iglesia. Pero aquí Jesús dice, estoy sediento. Y esas son las palabras que usted y yo pronunciamos. Estoy sediento de ti, Jesús. Estoy sediento de ti, Dios, de que tus mandamientos y tus decretos moren en mi corazón, vivan en mi corazón. Estoy sediento de ti, de hacer lo que te, te agrada, Dios mío. Yo estoy sediento de hacer las cosas bien para ti, Señor. De dar lo mejor de mí, lo que puedo de mí, por llevar el reino de, el, la palabra del reino a los demás. Estoy sediento de encontrarme contigo, Jesús. Es justamente esas palabras. Tengo sed. Tengo sed, dice Jesús. Y uno de los... go like, what's the point of hyssop? You know, I mean, and it, and it was... Um, in, in, the, in the notes in my Bible, I, I, didn't even, I didn't even realize this, but hyssop was supposedly put on the doorpost at the Passover, originally when the, when the Israelites were leaving Egypt, so literally for the Passover, which, by the way, this is just before the Passover. So it's very ironic. Well, I'm, I'm, you know, God works in funny ways. I mean, but here it is, the blood on the doorpost to save the Israelites, and here it is, the blood on the cross, basically, to save mankind, and I thought it was just very interesting they used hyssop to bring up the wine to Jesus' mouth. Dice que que era el el hisopo era una rama una rama que usaron los israelitas el día del de la de la, de la salida de Egipto eh, eh, para 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 celebrar la la, la Pascua la para celebrar la la Pascua judía. Ellos habían derramado habían derramado con esa rama de hisopo habían rotado los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. Entonces aquí vemos cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aquí es Jesús. Justamente también, antes que se celebre la Pascua judía, Jesús es el Cordero degollado, el sacrificado. Su sangre se está derramando. Entonces por eso que le, 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 le dan la rama de hisopo y Jesús la prueba, la lleva, la lleva para que, eh, eh, dice aquí, que es una rama de hisopo y se acercaron a la boca. ¿Cómo trabaja las cosas de Dios? Dice nuestro hermano, todo está conectado. Como que Dios tiene una manera de hablarnos al corazón y ver la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. One of the things that the Romans used to do with, with the crucifixions is um, they would actually give the wine, in, you know, the sponge, you know, give something for the, the people who were being crucified. And it was actually, um, it, had, it was drugged. It was, it was like a narcotic. Mm -hmm. And Jesus, I mean, that's, so they talk about this cheap wine here this cheap common wine, not drug. I mean, Jesus wanted to be in his 100% right mind for his last few hours on earth. So, I mean, unlike some of the other, you know, maybe the, you know, the people on either side of him being crucified who took the narcotic, Jesus took the wine because he wanted to speak the truth. He, he wanted to speak from the heart and he wanted to speak from the cross in a, in a right mind. Dice que, que cuando a las personas que crucificaban los romanos le daban un, un tipo de vino era como un vino que era para adormecer, adormecerlo completamente, como si fuera una, el, en otro tiempo, como si fuera un narcótico, un narcótico. Pero Jesús no toma eso, porque Jesús quería estar en su propia, en, en, su, en, su, en su buen pensamiento, está agonizando, porque él quería darnos estas palabras para nosotros, para que pueda, él podía aplicar y enseñarnos, aún, aún, en su agonía, darnos un mensaje de esperanza. 
Entonces, quizás lo, si, si los demás, a los demás le daban el narcótico, otra palabra, le daban ese, ese vino agrio para dormirlo, para dormirlo, para adormecerle el dolor. Pero Jesús no lo tomó. Él, al contrario, quería estar en sus, en sus cuatro sentidos para hablarnos al corazón a ti y a mí. Uh -huh. So Jesus says I'm thirsty. That's one, that's you know Jesus was always saying I'm here to fulfill the scriptures. You know, and that was one of the scriptures saying is like is you know is that at the end he has to you know says I'm thirsty. So he says I'm thirsty, but then you know his last words were okay. Now it's finished, and then he turns over his spirit. And when you think about that, he turns over his spirit. It's just like okay, we think of like okay, his spirit is now leaving his body, but he's also giving us the Holy Spirit. I understand he gives us officially, you know, at, at Pentecost, okay? But the idea of passing on the Spirit, because Jesus knows his time, is, even after the resurrection, his time is very minimal. And, and who's the key player then? It's the Holy Spirit who comes down and makes things go. And so he's really passing not only his Spirit, but he's also essentially bringing on the Holy Spirit too. Dice, hermano, que cuando Jesús da su último suspiro y dice que todo está consumado, bueno, en ese momento Jesús, cuando Jesús entrega su espíritu, no está hablando de que ese espíritu abandona su cuerpo, pero a la misma vez Jesús nos está, de, nos, nos, nos está cumpliendo la promesa que tenía que, que vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia. Sí, lo recibimos en Pentecostés, pero se cumple la promesa que Jesús les dijo que, que él tenía que irse, que tenía que, si él, si él no se iba, el espíritu no venía. Entonces, aquí nos está hablando de cómo Jesús, en su, en su amor incondicional, Él entrega el Espíritu, pero el Espíritu Santo llega. Va a venir ya sobre la iglesia, es decir, sobre usted y sobre mí. Uh -huh. And think, I mean, these are, I mean, these are the last words of Jesus, and it's just been very, very painful for him. So, it's very important for him to say, I am thirsty. He receives the, the common wine, and then he says, I'm finished, and... Now it's finished. I mean, and, and I mean, what a beautiful way to, you know, it's like to end your life and to say, like, you know, it's all in the book, so to speak, and I'm, now I'm done. Dice, hermano, que aquí Jesús nos dice, sí, estoy sediento, todo está consumado, es, es, es un Cristo agonizante, y está diciendo esas palabras. Y esas palabras, hermanos, es para que entendamos que Jesús, su vida culmina de una manera tan, 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 eh, eh, tan fuerte, pero a la misma vez para él, saber de que él ha cumplido, ha terminado la voluntad del Padre, ha satisfecho la voluntad del Padre, lo cual invita a usted y a mí también cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas. Mm -hmm. Yeah, let's move on. Okay. Yeah. So now we're going to go back to the Psalms, Psalms, and Psalm um, 31. Psalm 31, verses 1 to 6. Psalm 31, verses 1 to 6. Vamos a ir al Salmo 31. En el Salmo 31, versículo del 1 al 6. Psalm 31, verses 1 to 6. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme. Date prisa, lírame ya. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme, haz honor a tu nombre. Sácame la trampa que me ha entendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles. He puesto mi confianza en el Señor. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. I come to you, Lord, for protection. Never let me be defeated. You are a righteous God. Save me, I pray. Hear me. Save me now. Be my refuge to protect me. My defense to save me. You are my refuge and defense. Guide me and lead me as you have promised. Keep me safe from the trap that has been set for me. Shelter me from danger. I place myself in your care. You will save me, Lord. You are a faithful God. 
You hate those who worship false gods, but I trust in you. Glory to the Father, to the Son, and the Holy, Holy Spirit. Spirit. Mm -hmm. As it was at the beginning, it is now, and no, it shall be, what we call it. Amen. 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 Uh, this to me is, is a prayer for uh, someone who is in distress. I mean, as in like... Um, the world is against them. They're caught between a rock and a hard spot. And, and we've, all, we've all been there in some portion of our lives where, you know, we, we feel like we're in distress and, and that we need help. And so he's ca calling out to the Lord. And I can almost picture, I mean, this psalm was available to Jesus. I mean, so Jesus knew this psalm. Mm -hmm. And I think it's a great choice for, you know, to talk about on the day of the crucifixion that Jesus may have even thought of of Psalm 31, where he was in extreme misery, he was being afflicted, but he trusts he trusts God. He knows God is going to deliver him, and so it's very important to, to e even in the extremes of life, when we when we're we're dealing with things that we don't think that we can handle, that God comes to our rescue. God is our strength. God is our our rock. Is our fortress, and it's all it's it's all it's always going to be there. Dice que aquí nos habla de un salmista, nos habla de una persona que está pasando por un momento fuerte de tensión, una tensión bien fuerte donde prácticamente ya él siente que el mundo está en contra de esa parte de él mismo. Nos habla de una persona que está realmente pasando un momento tan difícil, una circunstancia tan dura, pero sin embargo sigue confiando en Dios. Y aquí vamos a Jesús. Jesús en ese momento de la cruz, Jesús en su agonía, Él pronuncia estas palabras, palabras, estas palabras este, este salmo, la palabra de este salmo, Él las pronuncia, en un momento tan, tan propicio para decirlas, y es Jesús que está diciendo, aunque estoy sufriendo una agonía, aunque estoy en un momento muy difícil de aflicción, yo sigo confiando en Dios, yo sé que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi protector, que Dios es mi refugio, y que yo sé que Él me va a, 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 a deliver me. Él, 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 lo que Él va a hacer es que Él, me va, él me, va, me va a salvar. Me va a salvar. Pero yo sigo confiando plenamente en Dios. Y es lo que nos dice a usted y a mí. Que aunque pasemos por el momento más oscuro de la vida. Momentos de tensión, dificultades en la vida. Tenemos que saber que tenemos que seguir confiando plenamente en Dios. Que Él viene a rescatarnos. Él viene a protegernos. Él viene a fortalecernos. You know, we, we feel like, I, I mean, especially at the end of Lent here, you know, we're for the last, you know, five, six weeks, we've just really, in, in a sense, suffering with the Lord. We, we've, we, we've taken our lives and kind of, you know, put, we, we've kind of stepped back, looked at ourselves, made some sacrifices, whether, you're, you know, I don't know what you gave up for Lent or what, what extra you're doing, but uh, you, you're, we're suffering a little bit. And in and, and this passage here, it's like, Lord, I take refuge in you. Hear me. Rescue me. Deliver me. I, I, need, I need you to be my rock and my fortress. And, and God, God always delivers. I mean, we, you look at the cross, and, and, you, and you see shame. You see humiliation. You see a loser. Mm -hmm. and, but... In reality, you know, Jesus snatches victory from the jaws of defeat. And three days later, we find out that, oh boy, this, is, this truly is the Son of God, who is our rock and refuge, who is here to save us, to comfort us, to protect us. Dice que aquí vemos que Jesús es, 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 es que usted y yo gritemos a los cuatro vientos, que clamemos, la palabra que estoy buscando, que clamemos a Dios, que Él, él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Y aunque para, la, para, para muchas personas la cruz en ese momento era un, era un momento de humillación, era un momento de vergüenza, era un momento de un, de, un, de un reo de muerte, de un reo de muerte, para Dios y para Jesús, sobre todo para Jesús, es que Dios hace que esa cruz sea vencida tres días después, con, cuando Jesús resucita entre los muertos, sale victorioso, y Jesús nos da que eso es, que sin, sin muerte, no hay resurrección. Sin cruz no hay salvación. Jesús nos quiere salvar. Y Dios nos quiere siempre estar a nuestro lado. Jesús nos invita a saber de que como estamos en, el, ya estamos en el último domingo de cuaresma, antes de entrar a la semana mayor, hemos hecho sacrificios, hemos caminado con Cristo. De una u otra manera, pero hemos sacrificado algo. ¿Qué usted ha sacrificado? ¿Qué yo he sacrificado yo? 
es algo que solamente es algo personal. Sin embargo, es el momento que Jesús nos está diciendo, ahora es. Ahora, hermano, yo vengo con los brazos abiertos a rescatarte, a darte redención, salvación, y saber que yo soy tu roca, soy tu fortaleza y soy tu refugio. You know, the words I, I think of with the psalm are, are the words total trust. I mean, because it's like, uh, they, they got me, Lord. They set a trap for me. I've fallen into the trap. But to you, Lord, I know you're my refuge, and into your hands I commend my spirit. <laughs> Isn't that total trust? It's just like, they got me. But Lord, I know somehow you're going to get me out of this. And, and Jesus, okay, yeah, he dies. But God's ways are not ways. It looks like he died. He's dead, and that's the end of the movement. But it's three days later, and we find it's like it's miraculous. Into your hands I commend my spirit. I know it's going to work out. It may not look like it's going to work out, but I know it's going to work out. Dice que aquí vemos que Jesús dice, En tus manos encomiendo mi espíritu. Y aunque podamos ver al de los ojos humanos de un hombre derrotado, de un hombre que ha muerto, que ya se acabó todo ese movimiento cristiano, para Dios es el comienzo de algo maravilloso, que es un acto milagroso de, de poder que tres días después su hijo se ha levantado entre los muertos, de entre los muertos. Es decir, que Jesús sabía de que aunque parezca que no da, nada acaba de pasar algo bueno, yo sé que mi papá va a cuidar de mí, mi papá me va a dar la salvación, mi papá me va a ayudar en esto. Es igual para usted, para mí. Aunque parezca la situación más horrorosa de la vida, y, y pensemos que estamos ya derrotados, estamos en esa trampa, hemos caído en esa trampa, Dios tiene la última palabra y es el que nos va a dar la salvación y el que nos va a sacar ese problema. Pero tenemos que confiar en Dios, confiar ciegamente, plenamente en el Espíritu, que nuestro Padre Celestial ha de cuidar de nosotros y lo que, hizo, lo que fue lo que hizo Jesús en la cruz. You know, a life can be rough, and, and again, the, the words total trust come in here. Um, We actually had somebody at work lose their husband this week. Oh, I mean, totally unexpected. Wow. Totally unexpected. And so, Lucy, if, if you're out there, I, I'm praying for you. I mean, but it's just like, how do you say, you know, into, into your hands I commend my spirit, that total trust. Somehow it's going to work out. Mm -hmm. Lucy, somehow it's going to work out. But you, but you go, I mean, we've all had blows in our life, so mm -hmm. to speak. I mean, but, you know, so Luf Lucy's taking a tough one right now, but somehow, Lucy, it's all going to work out. So into your hands, you just have to, you just have to turn it over. I don't know what else to say. I mean, because it, it's just, it's earth-shattering. It's life-altering. But somehow you just have to turn it over and know that it's going to work out. Dice, hermano, que no el ejemplo de que esta semana alguien, una compañera de empleo, <coughs> de, de, unexpectedly, eh, de, de una manera u otra, algo que pareció que salió así nomás, a ver si me la, la palabra unexpectedly, eh, que uh, la palabra que estoy buscando es que um, de una manera u otra, esa es la palabra que estoy buscando, de una manera u otra, pues ha perdido a su, a su esposo, ha perdido a su esposo. Fue, fue algo así, inesperado, esa es la palabra, inesperado, ha perdido a su esposo. Y sabemos de que son momentos momentos que alteran nuestra vida, donde el curso de nuestra vida, momentos que nos rompen el corazón, pero sabemos de que, así como Jesús dijo, en tu mano se encomiendo a mi espíritu, pues encomendamos a esta persona de su trabajo, mi hermano Mike, la encomendamos a su esposo y a ella, que de una u otra manera, en ese momento de dolor, en ese momento triste, en ese momento tan difícil de su vida, todo va a estar bien porque papá Dios ha de cuidar también de ella y ahora viene a cuidar de nosotros. Uh -huh. Yeah, I, I think when, when something tough happens in your life, I mean, you have to try to handle the situation as best you can, but you also, you pray about it and say, Lord, I, I, I really need your help. I can't go through this without you. And to really ask for that heavenly help, so to speak. And you don't know how it's going to be answered, but it will be answered, and it will work out for you. It, it, you may not think it may work, work out, and you may get hurt in it, and you feel the pain, But somehow, all that together is going to make you a better person, going to make the overall situation somehow better. Dice, hermano, yeah. que, que aunque eh, es un momento difícil, duro de nuestra vida, perder un ser querido, eh, eh, la, es, es muy duro, 
eh, por más que, por más que este, vamos, por supuesto que vamos a estar de duelo, eh, vamos, vamos a sentirnos completamente af afligidos en el dolor intenso, profundo, sabemos que Dios va a hacer algo, Dios va a responder a nuestras oraciones. No sabemos dónde y cuándo ni a qué hora, pero sabemos por confianza en Dios de que Dios va a responder a nuestras oraciones, que Dios va a responder a ese llamado. Y aunque pensemos en ese momento que, nos, por supuesto, estamos con mucho dolor, es, es, es inevitable, sabemos que Papá Dios va a, ser, va, va a ser algo grande, algo maravilloso de esta experiencia, que el Papá Dios nos va, nos va, nos va a acercar más a Él. Vamos a tener un momento más fuerte de intimidad con Dios que quizás nadie más puede experimentar. Pero Dios es así. Papá Dios es tan bueno que viene a nuestro refugio, que viene a nuestro rescate y, y de una u otra manera no va a hacer salir de ese hoyo y todo va a estar bien porque Dios es amor. Ready to move on? Ready to move on? Okay. Yep. So we're going to go to the Gospel of Luke now. Uh, chapter 23. Luke 23. Gospel of Luke chapter 23. Verses 44 to 46. Yeah. Gospel of Luke, chapter 23, verses 44 to 46. Oh, yeah, okay, yep. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del 44 al 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús Cristo con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Padre del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uh, yeah, okay. It was about 12 o'clock when the sun stopped shining and darkness covered the whole country until 3 o'clock. And the curtain hanging in the temple was torn in two. Jesus cried out in a loud voice, Father, in your hands I place my spirit. He said this and died. The, war, the, war, the gospel of the Lord pray, prays to you, Lord, Lord Jesus, Jesus Christ. Christ. You figure if the most important figure of the world was passing on here, that something would happen with Mother Nature, right? And here, here they talk about eclipse of the sun. Uh, it's midday, but it's dark. There's something special going on here. They don't talk about here, but after his death, earthquakes. You know, I mean, so the, the, earth is, the earth is shouting out something is going wrong here when we're crucifying the Savior of the world. Okay. And, and, and so it's just a, a wonderful imagery of, you know, you, you could just see the, you know, in a sense, the devil dancing with joy. It's just like, ha, you know. I mean, he doesn't really, he's, getting, he's being tricked, okay? But he's realized, but he, you know, he senses that, oh my gosh, you know, here it is. I'm, I'm killing one of, you know, I've talked these small people, priests, to, into crucifying God, actually. I'm going to win. And so everything is just turning dark, thinking devil's going to win. And so Jesus is, you know, asking, you know, his father asked him to do this. And the obedient son says, okay, I'll do it. You know, even though he had his doubts, he said, okay, I'll do it. And, he, and then at the end, he says, Father, it's finished. And to you, and to you I commend my spirit. Dice, hermano, que nos muestra una imagen de una, de un, de un, que al mediodía todo se apaga. Por tres horas se apaga. Hay oscuridad, totalmente la oscuridad. Y quien brilla en medio de la oscuridad es el Hijo de Dios. Sale él. Podemos ponerlo, como dijo el hermano, una imagen, la imagen de un, del enemigo, de Satanás, que está danzando de gozo y alegría, porque finalmente puede, puede derrotar y, y, y mandar a matar a través de los, de los sacerdotes judíos que crucificaran al Hijo de Dios. Se puede, se puede uno imaginar la alegría de, 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 la, de, la, de la oscuridad. Sin embargo, la mala naturaleza reacciona. Esa reacción de la mala naturaleza, que hubieron, que hubieron terremotos. El terremoto es, es decir, algo no está bien aquí. Han crucificado al inocente, al Hijo de Dios. Le llamo la atención, señores. Porque sabemos de que aunque el enemigo estaba supuestamente en gozo y alegría, sabemos que había algo que iba a ocurrir después. 
Es decir, que Cristo vencía a la muerte y por ende al enemigo. You know, if you look carefully into things, God leaves no stone unturned, no, no little detail it goes, you know, gets lost, so to speak. And, it was, and I just found this out. And uh, Jesus, in tradition, dies at 3 o'clock. I didn't realize this, but when they sacrificed the lambs for Passover, the time that they actually sacrificed the lamb was at 3 o'clock in the afternoon. So here it is, it's a, this little detail of here it is, we have the Lamb of God hung on the cross and he dies the very moment that the Jews are in the temple slaughtering the Lamb for the Passover. I mean, and it's just, I don't want to say ironic, it, it is it's just, it's, it's just drives home the point that the Lamb of God who's shedding his blood, who the lambs, literally the lambs who are shedding their blood in the temple are for the Passover, but here it is, we have the Lamb of God who is shedding his blood on the cross for all mankind. Dice aquí que nos vemos la conexión entre, entre la tradición, la tradición en el templo era que las ovejas, la, la, los corderos eran sacrificados, eran sacrificados justamente en el templo a las 3 de la tarde por la Pascua. Por la fiesta de la por ocasión de la fiesta de la Pascua. Los sacerdotes levitas hacían el sacrificio del cordero, de los corderos a las 3 de la tarde. Y ese mismo momento es el cordero de Dios, no el cordero, no, el cordero de Dios que ha derramado sangre, que ha entregado su vida por toda la humanidad, que ha sido sacrificado porque Jesús es un hijo obediente, como dijo el hermano, es un hijo obediente, un hijo que dijo, sí, papá, yo sé que me va a doler. Yo sé que esto va a ser difícil, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él cumple con obediencia el mandato de su padre para que a las, ese momento, cuando Jesús suspira, su último suspiro es justamente el sacrificio hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y esa misma hora, en el mismo templo, se están sacrificando corderos con ocasión de la fiesta de la Pascua. La conexión bíblica. El cordero de Dios degollado por la raza humana y el cordero que ha desgallado el templo por la redención de los pecados. Ahí está la conexión bíblica. Mm -hmm. You know, there's one little verse in here that doesn't really seem like much of a detail. And, and it says that, oh yeah, hey, the, the, the curtain in the sanctuary was torn in half. You know, and you go like, okay, so, I mean, so what's that? Well, I mean, that, it's hugely significant. <laughs> because here it is, the, the curtain is basically protecting the holiest of the holies. Yes. It is the Old Testament. Mm -hmm. it, it is the priest goes in there once a year to make sure that everything's okay. And here it is, with the last breath of Jesus, the Old Testament has ended. ended. The yeah. curtain has torn. The holiest of holies is exposed. It's the holiest of holies is on the cross and three days later he's gonna, he's gonna rise to the sunshine on er early morning and save everybody. And so it's just, it's just beautiful, the fact that, you know, it just seems like an insignificant detail, but it truly is the end of the Old Testament, is the end of the fact that the holiest of holies and the new holiest of holies, ironically, has been crucified, where they want to protect the holiest of holies, and what they've done is they've crucified this holiest of holies, but, he, but God allowed that to save us. Dice que, ¿cuál es la significancia? de que él, él se, se rasgó el templo. Bueno, había en ese templo, en el templo de Jerusalén, había un lugar donde ponían al, san, al, al lugar más santo, que era donde estaba el arca de la alianza, el lugar más santo, donde entraba, entraba el sacerdote levita una vez al año para hacer sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Bueno, en ese momento se rasga el templo. Ese lugar, el lugar más, más sagrado del templo judío, el lugar más santo, esa cortina se cae, se rompe, se rasga, lo cual indica el final del Antiguo Testamento. Y comienza, ¿y ahora quién? La nueva alianza, el Nuevo Testamento. Ha comenzado ahí, ahí comienza. ¿Y qué manera de comienza? Porque Jesús, el más santo de los santos, ha sido crucificado. El más santo de los santos ha dicho, aquí está terminada, todo está consumado. Todo está hecho. Es decir, nos abre las puertas hacia la vida eterna. ¿Y quién lo hizo? El crucificado. El más santo de los santos nos abre las puertas de la compuerta del cielo para que usted y yo entremos, entremos también con él 
de la vida eterna. Jesús nos abre la vida eterna. Y cuando se raja la puerta del, del templo, es decir, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, llegó a su fin y comienza ahora el nuevo pacto a través del Santo de los Santos, quien es Cristo Jesús. I know we have one more verse to read that, you know, I, and I really like the verse because it's just a, it's a spectator just observing, making a wonderful observation. But if you think about uh, what Jesus just said, into your hands I commend my spirit. Isn't that what we need to do in our everyday life? Don't we just need to say, Lord, I'm doing as best I can. I just take my best efforts and I give it to you. I mean, if we, if we take our lives and we just turn it over, I mean, it, That's all, that's all the Lord's asking for. Good, bad, just turn your life over. Dice, Commend your spirit. Dice, hermano, que aquí vemos la confianza de nosotros como hijos de Dios. De que así como Jesús dijo, en tu, en tu mano se comiendo a mi espíritu, es lo que hacemos todos los días. Cuando ofrecemos nuestro, nuestro, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro, nuestro, todo lo que hacemos a día, decimos, Señor, aquí te lo dedico. Esto es tuyo y encomendamos nuestro espíritu para que tú lo toques y lo hagas santo. Mm -hmm. I think we're ready for the last verse. Wow, yeah. and it, it always works out. <laughs> <laughs> yes, it does. <laughs> Gospel of Luke, chapter 23, verse 47. Verse 47. Luke, chapter 23, verse 47. When the Capitan Romano saw what had happened to the Lord, he said, Of veras, this man was innocent. Señor, glory to you, Señor Jesus. The army officer saw what had happened, and he praised God, saying, "Certainly, he was a good man." The cup of the Lord praise to you, Lord Jesus Christ. Yeah, my 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 verse says a centurion, and a centurion yes. is a person in charge of people, yes. and a centurion is in charge of a hundred people. And here it is, someone, a disinterested spectator, who said that surely this was an innocent man. And if he was an innocent man, then he must have been somebody sent from God. And so, I mean, it's, it's just it's like almost out of the mouth of babes. I mean, it's just like someone, you know, again, who is, has, you know, he has no say in this, and he just makes this a beautiful observation. So that, that's, that's a great way to end the show, Caesar. Yeah. <laughs> no, really, I mean, it, it, just, it just sums it up. Surely this was an innocent man. Yeah. Dice, hermano, aquí que vemos el sentido romano, alguien que era un capitán romano que estaba a cargo de una escolta de 100 hombres, un espectador, digamos, y cuando ve lo que ha pasado, dice, realmente este hombre era inocente. Es decir, realmente este hombre era un enviado de Dios. Es lo que está diciendo. Alguien que no, no creía, en, en, que creía, era un, era, un, era un politeísta, se da cuenta de que realmente quien ha muerto es el hijo, el hijo de un Dios. Y ese Dios que usted y yo conocemos y que usted y yo adoramos. Two minutes to go. Yeah. So, um, you know, I, I wish, you know, I'd like to say a prayer for Lucy. Yes. Yeah, yeah. So thank you, Lord, for all your, all your, all your blessings. You know, I know it's a tough time with Lucy and her, and her family. Please watch over her and bless her and know that in this troubled time that you will get her, you will get her through this and you will see her to a, to a better time. Thank you, Lord, for all that you've done for Lucy and her family. Please watch over her. Amen. 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 Bless yep. Lucy, and we pray for her and for her family. Amen. Yeah. Yeah. So we say, Our Father, Father who art in heaven, heaven, hallowed be thy name. name. Thy, thy kingdom come, thy will, will be done, done on earth as it is in heaven. heaven. Give us this day our daily bread, bread and, and forgive us our trespasses, trespasses as we forgive those who trespass against, against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Yeah. Number of Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Hey, we've got Holy Thursday to look forward to, Good Friday to look forward to, and the resurrection on Sunday. Vemos el día jueves santo, el día viernes santo, y el sábado la Pascua y domingo de la resurrección. Dios me lo bendiga. God bless you. God bless.